makakalikas ang umaga sa ating lahat. Ako si Kuya Win ng MGB Sock Surgeon. Ngayon ay ating aalamin kung ano nga ba ang mga benepisyo ng pagmimina sa bansa at kung ano-ano ang mga mineral na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Paalala lamang na sa huling parte ng video na ito ay may mga tanong at mayroon ding papremyo. Huwag ding kalimutang i-like at i-follow ang page na ito para mas maging updated ka ngayong mining month. Hmm! Ano nga ba ang mga mineral na ginagamit natin sa araw-araw? Marami sa atin ang gumagamit ng alarm clock, katulad nito, o cellphone, katulad nito, upang makagising ng maaga at maiwasang malate sa school o trabaho. Alam nyo ba na ang power to make it sound is transmitted by a copper wire? Hmm... Saan nga ba nanggagaling ang copper wire? Ang copper ay nanggaling sa isang uri ng malaking bato na minimina at pinoposeso upang makagawa ng isang copper wire. Kailangan din natin ng shower or faucet katulad nito upang daluyan ng tubig para tayo ay makaligo. At isa sa mga mineral na ginagamit upang makagawa ng mga ito ay nickel. Saan nga ba nanggaling ang nickel? Kagaya ng copper, ito ay nanggaling sa isang uri ng bato na minimina at prinoproseso upang makagawa ng isang shower o di kaya ay faucet. Bago tayo umalis ng bahay, hindi pwedeng hindi kumain, di ba? O di kaya yung iba naman ay sa school or office na kumakain. Ang lata na pinaglalagyan ng iyong corn beef or beef loaf na ulam ay made of bean. At ang mga kitchen utensils na nasa aking likuran ay kadalasang made of aluminum. Lahat ng yan ay produkto ng pagmimina. Nagtututbrush ka ba? Siyempre naman, oo. <laughs> ang toothpaste na iyong ginagamit ay made of limestone and fluoride. At ang baso na pinaglalagyan mo na iyong tubig ay made of silica. Ito rin ay galing sa mina. Akalain mo yun? Ang pang-OOTD ni Miss at ni Mr. ay galing din pala at produkto ng pagmimina. Ha? Paano? Siyempre naman, hindi maa-achieve ang gusto mong disenyo kung hindi ito tatahiin, di ba? At kailangan nating gumamit ng karayom. Ang karayom ay may nickel na nanggaling din sa mina. Girls and even boys use powder, right? And to whatever purpose na gusto mo itong gamitin. Alam mo ba na ito rin ay galing sa mina dahil ito ay may mineral na talc? Ang sinasakyan nating paalis at pabalik ng bahay ay may mineral din na nanggaling sa mina. And I know, alam nyo yan. Talaga? <laughs> Wala nang libre sa panahon ngayon. Kaya kung commuter ka, kailangan mong magbayad. Magbayad ng pamasahe. At ang pera na ginagamit mong pambayad ay hindi mabubuo kung walang mga mineral na nanggaling sa mina. At sino ba naman ang gustong dumaan sa lubak na daan? Kaya naman diba swak na swak sa atin ng Build 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 program ng ating Pangulo. Gusto natin yung tuwid at magandang daan, ba? Diba? Concrete roads are made of cement and sand and gravel na obviously ay galing sa pagbimina. Oh, huwag mong sabihin wala kang gadget, wala kang cellphone. Kung saan mo ko pinapanood ngayon, yan, produkto yan ng mina. Ang telebisyon, kung saan mo pinapanood ang GMA, ABS, CBN, TV5, or whatever channel. Ang telebisyon at radyo na kung saan kayo ng pamilya nyo ay nanonood at nakikinig ay produkto din ng pagmimina. Ano? Ang dami naman. At di pa dyan nagtatapos. Ang sarap kayang matulog sa magandang kama, right? Yan, ang mga material na ginagamit dyan ay galing sa pagmimina. Ay, ang sarap ulo matulog. <laughs> Bakit ba kasi nagmimina pa? Siyempre, mining only responds to the society's demand. So bakit nga? Ang mga nabanggit ko ay hindi ma-enjoy at hindi posible kung walang pagmimina. At lahat ng ito ay nagpapadali ng ating buhay. Di ba nga, kung noon ay ang mga minsahero ay mga kalapate, ngayon, One click away na gamit ang cellphone or computer. Real time pa. Kung dati naman ay gumagamit ng kariton, kalabaw, baka, kabayo sa pagsasaka, ay eh ngayon pwede ng sasakyan, machine, harvester para mas mapadali ang buhay ng ating magsasaka. 
Lahat ng ito'y nagpapagaan ng buhay natin sa araw-araw. Tama o tama? So, dapat bang magmina? Ang Pilipinas ay may malaking potensyal ng mga magagandang mineral. We are rich in diversity in both metallic and non-metallic, especially gold, copper, nickel, chromite, and iron. Alam nyo ba na ang Pilipinas is used to be among the world's top producer of gold, copper, and nickel? Ang ating Philippine government promotes the rational exploration, development, utilization, and conservation of mineral resources guided by its commitment to responsible minerals development. Meron din tayong mga potential areas and deposits na makikita dito. Natatandaan nyo pa ba ang itinuro sa atin ni Kuya Dwight ng last na virtual turo natin? Kung hindi pa, please click the link below para makasunod sa mga susunod na topic. Sa Pilipinas, batay sa datos ng mgb.gov.ph, as of September 30, 2021, mayroon tayong exploration permit na 30, 313 mineral production sharing agreement, 6 na financial or technical assistance agreement, 90 na mineral processing permit, 199 na industrial sand and gravel permit, for a total of 638 approved mining tenements. At as of December 31, 2020, mayroon tayong 31 na minahang bayan sa buong Pilipinas. Ang mga permit na ito only cover a total area of 763,899.7538 hectares or mahigit 2.5% lamang of the country's total land area. As of July 2021 naman, mayroon tayong 49 metallic mines, 60 non-metallic mines, at 5 processing plants na mga nag-ooperate ng mga minahan at quarry. Sa ating mineral exports, Meron tayong 5.20 billion US dollars in 2020. Copper, gold, at nickel ang nangunguna nating mineral export sa mga major countries, katulad ng Japan, Australia, Canada, at China. Ang naking tulong din ng pagmimina dahil kahit pandemya, meron pa rin itong employment na 184,000 noong 2020. Sa tax naman, Amount of national and local taxes, fees, and royalties that the mineral industry generated and contributed to the Philippine economy in 2020 is 30.77 billion pesos. Wow na wow, di ba? Sa ating economic growth, the Philippine government commits that the proposed mining operation will only be allowed if technically feasible, environmentally compliant, socially acceptable, and financially viable. Any of these imperatives absent? It is not time to mine. At ang pagkabit sa mga ito ay isang magandang halimbawa ng responsabling pagmimina. Sa ating mineral statistics naman ay nilabas ng mgb.gov.ph noong July 2021. In 2020, the total estimated production value for metallic mineral is 134.24 billion pesos. Mas mataas ng 2.56% kumpara noong 2019 na mayroon lang 130.88 billion. Oops! Pandemic pa yan, ha? Mayroon ding 102.3 billion estimated gross value added mining at current prices in 2020. Wow! Sa ating primary mineral commodities kaya ng gold, mayroon tayong 49.14 billion estimated value produced in 2020. Sa nickel and nickel products naman ay 68.96 billion at sa copper naman ay 14.88 billion pesos. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 30 million hectares na total land area? And the Philippines Exclusive Economic Zone is 2.2 million square kilometers with a total shoreline of 35,286 kilometers making it the third longa shoreline in the world. Ayon din sa datos, 9 million hectares naman ang identified na may high mineral potential. 763,899.7538 hectares lamang dito as of July 2021 ang covered by mining tenements sa Pilipinas. Sa so social equity and development naman, 
the Philippine government recognizes the rights and participation of the communities and the indigenous people and ensures the fair and equitable sharing of benefits among the company, the government, and the host community. Sa ating social development and management, mayroong 25.71 billion pesos amount committed by mining companies for the development of the host and neighboring communities. Information education and communication and development of mining technologies and geosciences. The three components of the social development and management program. An amount of 19.29 billion pesos for the DHNC stands to benefit 881 barangays from various identified programs, projects, activities as of December 2020. Sa ating environmental protection and rehabilitation naman, mayroong 379.36 billion and 4.54 billion pesos amount committed by mining companies for the implementation of approved plans, programs, projects, activities under the Environmental Protection and Enhancement Program and Final Mine Rehabilitation and or Decommissioning Plan, respectively, as of December 2020. Mayroon din tayo mga mining forest programs. Mayroong 36.87 million number of seedlings planted and about 28,717.37 hectares of mine out in other areas. Of these, 32.76 million trees have survived or a survival rate of 91.58% as of December 2020. Wow na wow talaga! The Philippine Constitution provides that mineral and other natural resources are owned by the state. That exploration, development, and use of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. The Philippine Mining Act of 1995 or the RA 7942, ang batas para sa pagmimina sa Pilipinas, ay sinibatas noong 1995. It instituted a new system of mineral resources exploration, development, utilization, and conservation to correct the mistakes of the past. Mm, past. It imposes strict guidelines to ensure mining is done responsibly. Again, paano ba maging responsible mining ang isang minahan? Dapat ay technically feasible, environmentally compliant, socially acceptable, and financially viable. Kung mayroon mang isa na wala dito, hindi ito papayagang mag-operate. It's a fact! Ang mga mineral, normally ay hindi lamang nakikita kung saan-saan. Minsan, kailangan nating maghukay at iseparate ito sa ibang mineral para maging useful. At ang proseso ng pagkuha ng mineral mula sa ilalim ng lupa ay pagmimina. Malaki talaga ang kontribusyon ng produkto ng mina sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Dahil ito ay importante, kailangan natin itong gawin ng tama at dapat sa responsabling pamamaraan. Yes to responsible mining! Dito na nagtatapos ang ating virtual turo. Salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito. Para sa ating tanong, ilang porsyento lamang ng total land area ng Pilipinas ang may approved mining tenements as of July 2021? Comment your answers in the comment section below. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo dito sa ating virtual turo. Again, don't forget to like and follow this page for more information about this mining month. I am Kyoin of MGB Soxergen saying bye-bye and be safe. Happy Mining Month! Bye!